रियलवर्किंग रियल राउटिंग सुइसिंग डेटा पास तक आसल कन्सेप्ट पुरोपुर क्लियर है आलोचना कर पढ़ाशन मध्य मडल मोबाइल मोबाइल राउटर कम्युनिकेशन डेटर जो आदान प्रदान टोटल मुखस्तना পরছিলাম উল্টা দিক থেকে ফিজিক্যাল ডেটা লিংক নেটওয়ার্ক ট্রান্সপোর্ট সেশন প্রেজেন্টেশন অ্যাপ্লিকেশন মানে ধরেন উল্টা দিক থেকে নিচ থেকে উপরে পড়ছিলাম আচ্ছা সমস্যা নেই হ্যাঁ এটা এটা দুই ভাগে মানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যত ইয়ারা আছে হ্যাঁ স্পিকাররা আছে সিসকো रिलेटेड আর কিছু ওনারা উল্টা মানে 7 থেকে 1 পর্যন্ত পড়ায় আবার কিছু আছে যে 1 থেকে 7 পর্যন্ত পড়ায় এই দুটোর প্যাটার্নটা ধরতে হয় 
মানে 7 থেকে 1 सेम কথা আবার 1 থেকে 7 ও सेम কথা আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন ট্রান্সপোর্ট নেটও ডেটা লিংক ফিজিক্যাল সাতটা লেয়ার হ্যাঁ এখানে উপরে তিনটা লেয়ারকে বলা হয় সফটওয়্যার লেয়ার নিচে তিনটা লেয়ারকে বলা হয় হার্ডওয়্যার লেয়ার আর মাঝের লেয়ারকে বলা হয় কোর লেয়ার উপরে তিনটা বলতে আমি এখানে বুঝাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন এই তিনটা সফটওয়্যার টোটালি লজিক্যাল এই কাজ করে আর লাস্টের তিনটা যেটা ফিজিক্যাল ডেটা লিংক নেটওয়ার্ক লেয়ার এটার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আছে হ্যাঁ ফিজিক্যালি সেটা ট্রান্সপাস হয় পার হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার আর মাসখানে যেটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সেটা কোল লেয়ার বলা হচ্ছে এই লেয়ার তিনটার সাথে এতে লেয়ার তিন এই নিচে লেয়ার তিনটার মধ্যে কি করে সে নেগোসিয়েশন এস্টাবলিশ করে বা কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে নেটওয়ার্ক আমরা যত অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করি তার সবই ব্যবহৃত হয় তিনটা লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন আর নেটওয়ার্কে যত হার্ডওয়্যার রাউটার সুইচ ফায়ারওয়াল এগুলো কিন্তু হার্ডওয়্যার ডিভাইস রাউটার একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস সুইচ একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস ফায়ারওয়াল একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস তারা সবই নিচে তিনটি লেয়ারে ব্যবহৃত হয় আর সফটওয়্যার লেয়ার এবং হার্ডওয়্যার লেয়ারের মাঝে ইন্টারফেসিং করে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ঠিক আছে ওই কথাটাই যত অ্যাপ্লিকেশন আমরা ব্যবহার করি সবগুলা ইউজ হয় উপরে তিনটা লেয়ারে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশনে ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশনের মধ্যে সবগুলো কি হয় সফট লেয়ারগুলা ব্যবহৃত হয় নিচে তিনটার মধ্যে হার্ডওয়্যার আর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যেটা করে এই সফট লেয়ার এবং হার্ডওয়্যার লেয়ারের মধ্যে ট্রান্স কি করে ইন্টারফেসিংটা করে मडल सप्तम लेकिन लेयर इंटरफेस प्रदान डेटा प्रसेस कर অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার যে কাজগুলো করে থাকে রিসোর্স শেয়ারিং করে রিমোট ফাইল অ্যাক্সেস দেয় ডিরেক্টরি সার্ভিস দেয় অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কিছু প্রোটোকল আর পোর্ট অ্যাড্রেস দেওয়া হলো আচ্ছা এগুলো হয়তো নাম শুনছেন অ্যাপটিপি অ্যাপটিপির এই প্রোটোকলগুলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কাজ করে এগুলো একটা নির্দিষ্ট পোর্ট নাম্বার আছে चलते मे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकल मन है 
আমি বুঝছি জিনিসটা সেটা হইতে হইতে মানে রিয়েল জব করার পরে সেই জিনিসটা ফিল হবে এর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু একটু একটা 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 কি দেখছেন কন্টেন্ট দেখলেন একটা কন্টেন্ট দেখলেন যে কারো তখন একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ওনার একটা কথা দেখবেন মাথায় ধরে যাবে অন্য কারো একটা কন্টেন্ট পড়লেন একটা থিওরি পড়লেন দেখবেন ওখান থেকে একটা লাইন মাথায় ক্যাচ করতেছে জিনিসগুলো অনেক বিশাল তো সেই জন্য जेनारेलिंग मान हमारे ताला सिंगल मानिप्टेड मानी लिखी पासवर्ड कार्ड नम्बर when it is sent to this site ami jodi ei site e amar kono payment related kono information di she amar eigulo private rakhbe etake public kore dibe na er pore dekhen ekhane likhe ache certificate is valid ekhane jodi click koren ekta certificate dekhabe ei certificate google.com theke ekta certificate issue ache er pore assess a shah 256 mani ei security er quality ta kemon सार्टिफिकेट इश्यू गुला কিছুটা বোঝা যাচ্ছে কথা জি আমি ওখানে ডিপলি যাচ্ছি না ওখানে একটু আরেকটু আস্তে আস্তে যাব আর কি হ্যাঁ 
তাহলে আপাতত আমরা এতটুকু বুঝি এসটিটিপি হচ্ছে 80 এ কোন সাইটে যদি ওয়েবসাইটে যদি এসটিটিপিএস থাকে ওই সাইটটা সিকিউর আমরা ওই সাইটটা কি করতে পারবো ব্রাউজ করতে পারবো হ্যাঁ আর ওখানে যদি আমি আমার ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন দিই এটা রিলাই করা যাচ্ছে যে সে আমার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন বাইপাস করে দিবে না ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আরেকটা সাইট দেখে আপনাকে লোকাল একটা সাইট সি1 দেখেন c1live.com এটা একটা লোকাল সাইট এখানে দেখেন তালা সিম্বলটা নাই জি সে আবার লিখা আছে not secure যখন এখানে ক্লিক করলাম ইওর কানেকশন টু দিস সাইট ইজ not secure you should not enter any sensitive information on this site for example password or credit cards because it could be stolen by attackers orthat a site amar password ke encrypt korte parbe na tale a site je amar password ke encrypt korte na pare tale amar data churi hoye jete pare shamonno choto choto ekjon hacker o jodi ekhane kichu coding chalay she amar password ta peye jabe আচ্ছা মানে ভাই সাধারণত কোন একটা ওয়েবসাইট ধরেন আমি সার্চ টার দিলাম অনেক সময় দেখা যায় ওইখানে লগইন করতে হয় দেখা যায় বলে রেজিস্টার করেন এটা তুমি ফার্স্ট টাইম তো তুমি রেজিস্টার করো তার মানে সেটা যদি এরকম আনসিকিউর হয় তাহলে আমি সেখানে আমার পাসওয়ার্ড দিলে এরকম রিস্ক থাকবে এরকম কিছু হ্যাঁ ওইরকম অর্থাৎ কোন সাইটে যদি এভাবে তালা সিম্বলটা না থাকে ওই সাইটে কখনোই পার্সোনাল ইনফরমেশন দিবেন না আই হ্যাভ ভাই জীবনে জি জীবনে কত যে ওয়েবসাইটে টুইটা টুইটা মানে লগইন করতে বসে রেজিস্টার করছি তার তো হিসাব নাই আসলে মেইল টেল দিছি সেটাই ও এটা কার আসবে ওখান থেকে ইনফরমেশন চুরি হয়ে যাবে ওই ইনফরমেশন চুরি করে বা ওই এনক্রিপ্টেড থাকে এনক্রিপ্টেড হয় না তাহলে এই এই সাইটগুলো হচ্ছে এসটিডিপি পোর্টে যে কোন সাইট হোস্ট অর্থাৎ যেটা আনসিকিউর এটা পোর্ট নাম্বার হচ্ছে 80 যেগুলা সিকিউর এটা পোর্ট নাম্বার কি 443 আর সিকিউর সাইটে অবশ্যই সিকিউর হলো 443 আর আনসিকিউর হলো ইনসিকিউর হলো 80 80 সিকিউর সাইট দেখেন সব সময় তালা সিম্বল থাকবে ফেসবুকে যান ইউটিউবে যান বড় বড় ভালো সাইট সবগুলা কি থাকবে তালা সিম্বল থাকবে দেখেন ফেসবুকে যদি আসেন দেখেন তালা সিম্বল আর এনক্রিপ্টেড সাইট বুঝার আরো আরো ইস্যু আছে মনে করেন আপনি ফেসবুকে পাসওয়ার্ড টাইপ করতেছেন ইউটিউবে পাসওয়ার্ড টাইপ করতেছেন দেখবেন পাসওয়ার্ড আপনি নিজে দেখতে পারবেন না পাসওয়ার্ড হাইড হয়ে যাচ্ছে এস্টেনিক্স চলে আসে পাসওয়ার্ড টাইপ করলে জি 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 খেয়াল করবেন মানে ওই সাইটগুলো হচ্ছে ওই সাইটগুলো হচ্ছে কি সিকিউর সাইট এ মানে সে আমার পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্টেড করে দিচ্ছে যদি আমরা কখনো আমার পাসওয়ার্ড দেখার প্রয়োজন হয় তখন আমরা চেক মার্ক করে দিই শো পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে এ তাহলে এই এই হচ্ছে এই ব্যাপারটা আর কি তাহলে ওয়েবসাইট হোস্টিং এর জন্য এসটিডি পোর্টে ওয়েবসাইট হোস্ট হয় কিন্তু এই পোর্টটা হচ্ছে আনসিকিউর এই পোর্টটা হচ্ছে সিকিউর আর সিকিউরিটি কিনার জন্য একটা সার্টিফিকেট কিনতে হয় এখানে একটা সার্টিফিকেট পাইছিলেন না এখানে সে সিকিউর সার্টিফিকেট ইজ ভ্যালিড লিখে আছে হ্যাঁ এই এই ধরনের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য কিছু অথরিটি আছে যারা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করে আর কি ওয়েবসাইটে সিকিউরিটি মেজার্স করে তারা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করে এ আর এর মধ্যে একটা খুব ব্র্যান্ডের একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইডার নাম হচ্ছে এসএসএল সার্টিফিকেট এসএসএল মানে যে কি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট হোস্টিং করতে গেলে এসএসএল সার্টিফিকেট কিনে নিতে হয় মানে তখন এই এসএসএল কোম্পানিটা কি করে আমার সার্টিফিকেট একটা গ্যারান্টি দেয় হ্যাঁ আমার এই ওয়েবসাইটটা সিকিউর এখানে আপনার ডেটা কি হবে না চুরি হবে না थे যখন ওই সার্টিফিকেট কিনে নেওয়া হয় তখন এটা এসটিডিপিএস হয়ে যায় তো যে কোনো ভ্যালিড সাইট অবশ্যই সে কি করবে এসটিডিপিএস করবে এবং কোন কোম্পানি মনে করেন কোন কোম্পানির তো প্রয়োজন নাই কারো পার্সোনাল ডেটা সেভ করা 
যখন তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকে তখন শিক্ষক কি করবে এই সার্টিফিকেট কিনবে না কারণ সে সার্টিফিকেট কিনে ফেললে সে নিজে আর কি করতে পারবে না কারো পাসওয়ার্ড রিড করতে পারবে না बुजाईपोज मन कर पासवर्ड दिल गुरुत्वपूर्ण की दिले मेसेज दिले गुरुपूर्ण इनफरमेशन मैं अपना पासवर्ड तो हम एक दु तीन चार डकुमेंटेशन मेसेज प्लेन थे আপনার গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কে পাই গেল এই ব্যক্তি পাই গেল মানে এটা এনক্রিপ্টেড না পাসওয়ার্ডটা এরকম এটা এনক্রিপ্টেড না ডিক্রিপ্টেড এটা না এটা ডিক্রিপ্ট না ডিক্রিপ্টেড তো আসছে মানে এটা হচ্ছে প্লেন টেক্সট আচ্ছা 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 ওকে তাহলে এটা এক অ্যাটাকার যে কোনো এই মাধ্যমে তো যখন আমরা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকি তখন কি আমরা আমাদের জানালা খোলা যে কোনো সময় অ্যাটাকার ঢুকে যেতে পারে আচ্ছা এখন এনক্রিপশনের ব্যাপার হলো एनक्रिप्ट कर दिल क्वालिटी मैं ये जिसगल हल्का हल्का आईडिया एन नीते हैं जो कख सबर सिक्यूरिटी नहीं पढ़ाशुना कर तक एग्जी और डिप नलेज आस जो शाह टू फिफ्टी सिक्स एनक्रिपन यूज कर चार डिजिटर नम्बर दुश छाप्पन्न डिजिटे कन्भार्ट हो जाए तक हैकार जो ओटा पाई तक डिक्रिप्ट कर तरह की कठिन है जी 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 से चार गड़े कत भाव सजते कठिन अलफाबेट होते हैं सिम्बल होते 
তাইলে তো তার সংখ্যা চার ঘর মানে চারটা সংখ্যা চার ঘরে না এখানে অ্যালফাবেট ছাব্বিশটা সংখ্যা দশ নয়টা তারপরে বিভিন্ন সিম্বল পঞ্চাশ ষাটটা তাকে এটা এটা ভাঙতে ভাঙতে তার পঞ্চাশ ষাট বছর সময় চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হলো এনক্রিপ্ট ওকে এখন আবার এই জিনিসটা যদি এইভাবে আমার কাছে আসে আমিও তো আবার পড়তে পারবো না আপনার কাছে গেল এই জিনিসটা আমার পাসওয়ার্ডটা বাংলাদেশ থেকে আমি একটা ডকুমেন্ট পাঠাইলাম মেসেজ পাঠাইলাম আর সিকিউরিটির জন্য ঠিক আছে এনক্রিপ্ট করে দিলাম मानने मानिफिकेटिफिकेटिफिकेट सामने আর ভাই এই যে এস এইচ এ টু ফাইভ সিক্স এটা কি কোন একটা কোম্পানি সাত দুইশো ছাপ্পান্ন এটা সিকিউরিটির হ্যাশ অ্যালগোরিদম এটাকে বলে সিকিউরিটির হ্যাশ অ্যালগোরিদম হ্যাশ অ্যালগোরিদম বলে এটাকে হ্যাশ অ্যালগোরিদম মানে সিকিউরিটি একটা অ্যালগোরিদম সে কতটা ডিজিটে ভাগ হবে সেটা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি ঠিক আছে প্রথম এই জিনিসটা মানে টেকনোলজি তো একদিনে আসে নাই এই জিনিসটা महादेशे बार्तावाहक निजे की जैसे তার সংখ্যা পরেরটা লিখতো মানে অ্যালফাবেট এই অনুসারে যে সংখ্যাটা আসতো চার নম্বর সংখ্যাটা লিখতো এল এর পরিবর্তে কি লিখতো এর পরের চার নম্বর সংখ্যাটা লিখতো তো ওই রাজাদের সাথে তার আগে একবার মিটিং হইতো যাদেরকে রাজা বানানো হয় রাজা তো বানানো হইতো তাদেরকে আত্মীয় স্বজন এরকম বানানো হইতো না এরা রাজারা জানতো তার মেসেজটা এরকম হবে উনি এটাকে ডিক্রিপ্ট করে পড়ে নিত তাহলে হইতো কি রাস্তায় যদি বার্তাবাহকের কাছ থেকে যদি চিঠির চুরি হয়ে যায় 
তাহলে কেউ আর চিঠিটা পড়তে পারত না তো ওখান থেকে মূলত সিজার কোট তৈরি হয় ঠিক আছে উইলিয়াম সিজার বা রাজা থেকে সিজার কোট তৈরি হয় সিজার কোডে এরকম চার ডিজিট পর পর সংখ্যা বসতো তো দিন দিন টেকনোলজি যত আপডেট হয়েছে সিজার কোড আপডেট হয়ে হয়ে এখন সবচেয়ে ল্যাটেস্ট টেকনোলজি হচ্ছে মানে অ্যালগোরিদম হ্যাশের জন্য শাহ টু ফিফটি সিক্সটা মানে এখন দুশো ছাপ্পান্নটা ডিজিট তারা কি করে দেয় কনভার্ট করে দেয় চেঞ্জেস নিয়ে আসে ঠিক আছে <laughs> प्रदान कर फेसबुकेशन ले पोस्टे चले जाए मान सफ्टवे गो प्रदान कर रिमोट আচ্ছা ভাই আমি বলছিলাম যে ওই যে নেটওয়ার্ক ডাটা নেটওয়ার্ক ডাটা প্রসেস করে এটা দিয়া কি বোঝাইছ আচ্ছা নেটওয়ার্কে ডেটাটাকে প্রসেস করে ডেটা যে আমার কাছে আসছে ডেটা যে আমার কাছে শো হচ্ছে এটা তাকে প্রসেসিং এর মাধ্যমে হচ্ছে তাই তো তো এই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে নেটওয়ার্ক ডেটা প্রসেস করে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি ভাই ঠিক আছে ওকে मुखस्त एक बार बार प्रैक्टिस करते अनेक बारे आसो 
प्रैक्टिस करते तो हो जाए फेसबुक आसलम अथवा क्या आसलम यूट्यूब आसलम हाँ बाको सैटे गलम हाँ ये डेटागुल प्रेजेंट हाँ कि प्रेजेंट हम प्रेजेंटेशन हा एप्लीकेशन लेयारे पोर्ट नम्बर गुला क्ष कर हाँ डेटाटा के प्रसेस कर डेटार पर्यटन एने देखने डेटा शो करा प्रेजेंट करा प्रेजेंटेशन करा क्षेत्र कर प्रेजेंटेशन लेयारे गुगुल सार्विस लैंगुएज बांगे कन्ट कर लैंगुएज दिल जो इंगलिस दिए कन्ट कर इंगलिस लैंगुएज दिल जिसमें कन्भार्शन बोझा हाँ डेटा कम्प्रेशन करते डेटा डिक्रिपन करते डिक्रिपन बोलते डेटा तो मूलत यम छो ना मन करें एक डेटा देखते एनक्रिप्टेड डेटा ये डेटा जो डिक्रिप्टेड हो शो हो जिनटा के बला हे कि क्षटाई है कथा प्रेजेंटेशन ले कम्प्रेशन मैं कि बुझा छोटो छोटो करा कम्प्रेस करा डेटा के मान मिनिमाइज कर रिभार्स कर कथबार्ताबिकेशन ले गोर्सिनेशन मध्य हवा हाई मेसेज पाठ हेलो मेसेज पाठल टेक्नोलॉजी सीम रिप्लैसे 
ফাইভ মেসেজ পাঠালো মানে কি একনলেজ করলো এ সি কে হ্যাঁ আমি আপনার মেসেজটা কি পাইছি হ্যালো মেসেজ যখন পাঠাইছেন সে একনলেজ করলো হ্যাঁ আমি আপনার মেসেজটা পাইছি এখন পরবর্তী আমি আর একটি মেসেজ পাঠাইলাম হাও আর ইউ তাহলে কি হলো এই এখন আমাদের মূলত কমিউনিকেশন ডিস্টারবিউস হলো বা সেশন ডিস্টারবিউস হলো আমাদের ডেটার আদান প্রদান এখন চলতে থাকবে মেসেজের আদান প্রদান কি এখন চলতে থাকবে কমিউনিকেশন যে আমি রিকোয়েস্ট পাঠালাম আমি ইউটিউবের কাছে রিকোয়েস্টটা দিলাম অ্যান্ড ইউটিউবের সার্ভার ডাউন তাহলে ইউটিউব তো আমাকে জিনিসগুলো শো করবে না তাহলে কি হইলো না কমিউনিকেশন স্টাবলিশ হইলো না মানে আমাদের মধ্যে সেশন স্টাবলিশ হইলো না ঠিক আছে মানে ধরেন একজন যদি আরেকজনে ধরেন মেসেঞ্জারে ব্লক দেয় ফেসবুকে ব্লক দেয় তারপর দেখা যায় যে ইউ ক্যান নট মানে ढुकलेंटे ब शेष हो कम्यूनिकेशन के बलाप्लेक्स कम्यूनिकेशन तेटार एक मुखी प्रवाह মানে ধরেন মাইকে কিছু একটা বললাম ওই মাইকে কিছু একটা তথ্য ছড়াইলো কিন্তু কেউ তো আর কোনো অ্যানসার দিতে পারলো না ওইরকম আনসার এটা এক মুহূর্ত হাব ডুপ্লেক্স হচ্ছে আমি ডেটা শেষ করলাম আমার কথাটা শেষ করলাম এরপর ওই পাশ থেকে সে রিপ্লাই দিতে পারতেছে একসাথে দিতে পারতেছে না এই ধরনের কমিউনিকেশন কে বলা হয় হাব ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন ঠিক আছে এটা কোনটা পুলিশে যে ওয়াকি টকি ইউজ করে ওইটা হাব ডুপ্লেক্স फिलते ठीक আচ্ছা তাহলে অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন পোর্ট নাম্বার থাকে সেই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার 
সেগুলা নিয়ে কাজ করে পোর্ট নাম্বার অ্যাক্টিভ ইউজার ইন্টারফেস দেখায় অ্যাপটিভে পোর্ট নাম্বার এসটিডি পোর্ট নাম্বার এসটিডি পিএস পোর্ট নাম্বার তারপর টিসিপি বা ইউডিপি পোর্ট নাম্বার এবার প্রেজেন্টেশন লেয়ার আমাকে কি করে সেটা প্রেজেন্ট করে দেয় শো করে দেয় আর সেশন লেয়ার কি হ্যাঁ সেশন এস্টাবলিশ করে দেয় সোর্সের সাথে ডেস্টিনেশন কি এস্টাবলিশ করে দেয় সেশন এস্টাবলিশ করে দেয় আচ্ছা এরপর আমরা লেয়ার ফোরে চলে আসি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আচ্ছা পড়েন তো কি লিখে আছে এখানে ওএসআই মডেলের চতুর্থ লেয়ার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এই লেয়ারের কাজ হলো সেশন লেয়ারের কাজ থেকে পাওয়া ডাটা নির্ভরযোগ্যভাবে অন্য ডিভাইসে পৌঁছানো নিশ্চিত করে এই লেয়ারে ডাটা পৌঁছানোর জন্য দুই ধরনের ট্রান্সমিশন ব্যবহার করে আচ্ছা খেয়াল করেন क्यों আপনার ওখানে কি আছে রাউটার আছে ইন্টারনেট আছে তাহলে ওইটা একটা ফিজিক্যাল ডিভাইস না ঠিক আছে তো এই সেশন লেয়ার এই ওয়াইস আমার টোটাল ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যেটা করে সেশন লেয়ারের কাছ থেকে যে ডেটাটা পাওয়া যাচ্ছে নির্ভরযোগ্য অন্য ডিভাইসে পৌঁছানো নিশ্চিত করে এখানে একটা কথা আছে নির্ভরযোগ্যভাবে এর মানে কি এখানে দুটো জিনিস ডিফেন্ড করবে একটা হচ্ছে সিকিউর আর একটা কি আনসিকিউর আচ্ছা এই লেয়ারে পৌঁছানোর জন্য দুই ধরনের ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয় আবার <laughs> আচ্ছা এরপর হচ্ছে কানেকশন লেস ওরিয়েন্টেটেড ডেটা পাঠানোর আগে প্যারোগ্রাহকের সাথে কোন এক নলেজ সিগনালের মাধ্যমে কানেকশন তৈরি করে থাকে না এটাকে বলা হচ্ছে ইউডিপি এর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বা সহজভাবে এটা মনে রাখলে হয় যে ইউডিপি হচ্ছে আনরিলায়েবল আর টিসিপিটা হচ্ছে হ্যাঁ ইউডিপি তো হচ্ছে আনসিকিউরড আর আর হচ্ছে টিসিপিটা হচ্ছে কি সিকিউরড ঠিক আছে চেক করেন এখানে এই জিনিসটা আরো আছে মানে রিমোট লগ ইন এর জন্য তাহলে তাহলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যেটা করে এটা আবার একটু দেখি সেশন লেয়ারের কাছ থেকে যে ডেটাটা সে পায় সে নির্ভরযোগ্যভাবে অন্য ডিভাইসে পৌঁছানো সে নিশ্চিত করে আচ্ছা ভাই আমি এই ক্ষেত্রে আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বলি দেখি হইছে কিনা আপনি একটু খেয়াল করেন ধরেন এই যে সেশন লেয়ারে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে মানে দুই বা ততোধিক মানে যারা ধরেন কোনো একটা কানেকশন করতে চাইতেছে কোনো একটা কনভারসেশন করতে চাইতেছে তো ডাটা আদান প্রদান করবে তাদের মধ্যে একটা সেশন করে সেশনটা করার মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করতে পারে এখন এই যে সেশনটা করলো এই সেশন থেকে যে ডাটাটা পাওয়া গেল এই যে কয়েকজন যে কথা বলতেছি আমরা সেই ধরেন আপনি আমাদের মধ্যে যে সেশনটা হইতেছে এই সেশন তো একটা ডাটার মাধ্যমে হইতেছে একটা ডাটা আদান প্রদান হইতেছে সেই পাওয়া ডাটাটা এই আমাদের তিনজনের রাউটারের মধ্যে সে পাঠায় দেয় 
মানে আপনার রাউটারে আমার তারপর আমাদের রাউটারে পাঠায় দিতেছে দেখেই আমরা যোগাযোগটা করতে পারতেছি এই পৌঁছানোর কাজটা করা হইলো আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার হ্যাঁ এটা পৌঁছানোর কাজটা করে নাই মানে আপনার রাউটার এবং আমার রাউটারের মাঝখানে কাজটা করতেছে কি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার এটা আপনার রাউটার থেকে আমার রাউটার পর্যন্ত আনি দিতে হবে না এই কাজটা করবে নেটওয়ার্ক লেয়ার এখন পরবর্তী লেয়ার যেটা নেটওয়ার্ক লেয়ার হ্যাঁ নেটওয়ার্ক রাউটার নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে এটা পড়লে নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি এই লেয়ারে ডেটা প্যাকেটে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস চোখ করে অ্যান্ড ক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে এই লেয়ারে রাউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে রাউটিং টেবিল তৈরি করে থাকে আচ্ছা অ্যান্ড ক্যাপসুল আরও আমি সহজ করে বলি হ্যাঁ এই লেয়ারে রাউটার ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে কি ব্যবহৃত হয় রাউটার আচ্ছা রাউটার রাউটিং করার সময় মানে ডেটাটাকে পাঠানোর সময় একটা রাউটিং টেবল তৈরি করে রাউটিং টেবল বলতে যেটা বুঝাই ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস আমার ডেস্টিনেশন কোথায় সেটা ওই রাউটিং টেবলে থাকে একটা সোর্স অ্যাড্রেস থাকে একটা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস থাকে সোর্স অ্যাড্রেস হচ্ছে আমার আইপি এবং আমার ম্যাক অ্যাড্রেস আপনি ম্যাক অ্যাড্রেস বের করতে পারেন ম্যাক অ্যাড্রেস মানে ধরেন এর ম্যাক অ্যাড্রেস আচ্ছা ম্যাক অ্যাড্রেসের জন্য কি হয় যে পিং দিয়া তারপর পিং না সরি সরি আইপি কনফিগ দিয়া যে অল দিতে হয় ওটা নাকি হ্যাঁ 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 ওটা তো আসে এখানেও আসে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার ম্যাক অ্যাড্রেস এটা কিভাবে গেছেন ওপেন নেটওয়ার্ক শেয়ারিং সেন্টার ইথারনেট নেটওয়ার্ক শেয়ারিং সেন্টার ইথারনেট ডিটেইলস আর এখানে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ম্যাক অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস জি ইন্টারনেটে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা ডিভাইসের একটা স্বতন্ত্র অ্যাড্রেস থাকে ওটাকে বলা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস আচ্ছা এই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বলা হয় ম্যাক অ্যাড্রেস আর একটা নাম কি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আচ্ছা আচ্ছা যেখানে ছিলাম হ্যাঁ অর্থাৎ নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি খেয়াল করেন আমি রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছি হুম আমার রিকোয়েস্টটা যাবে আমার রাউটার হয়ে যাবে গতকাল আমরা দেখছিলাম আমার রাউটার গেট হয়ে রিকোয়েস্টটা বের হচ্ছে তাই না তাহলে নেটওয়ার্ক লেয়ারে মানে যে হপ টু হপ কাউন্ট বলছিলেন যে হপ টু হপ ডাটাটা পৌঁছায় হ্যাঁ হ্যাঁ সে জানে আমার ডেস্টিনেশন কোথায় ওয়েবসাইটের ডেস্টিনেশন কোথায় বা কোথায় আমরা নক দিচ্ছি কল দিচ্ছি হ্যাঁ জানে আর তাহলে নেটওয়ার্ক লেয়ারে কে কাজ করে রাউটার কাজ করে রাউটারের মধ্যে রাউটিং টেবল থাকে রাউটিং টেবলের মধ্যে চারটি জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে সোর্স অ্যাড্রেস সোর্স অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে আপনার আমার আইপি অ্যাড্রেস আবার সোর্স ম্যাক অ্যাড্রেস মানে আমার ম্যাক অ্যাড্রেস আমার ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন হচ্ছে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস ডেস্টিনেশন মানে কার কাছে যাচ্ছে রিকোয়েস্টটা আমি যদি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে যাই তাহলে ওয়েবসাইট আমার ডেস্টিনেশন আচ্ছা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস মানে কি ভাই আইপি অ্যাড্রেস নাকি ডেস্টিনেশনের সেটা আইপি অ্যাড্রেস মনে করেন আমি ওয়েবসাইটে এসে এই ওয়েবসাইটে যেতে যাচ্ছি তাহলে আমার জন্য এটা ডেস্টিনেশন ঠিক আছে জি আমি ইউটিউবে যাব ইউটিউব আমার জন্য ডেস্টিনেশন সোর্স কোনটা আমার আইপি আমার জন্য সোর্স আচ্ছা তাহলে এটা কি কাজ করে নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ হচ্ছে এটা নেটওয়ার্ক লেয়ারে কে কাজ থাকে রাউটার থাকে মানে প্রশ্ন আসতে পারে রাউটার কোন লেয়ারে কাজ করে রাউটার নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে জি আচ্ছা এর পরে ডেটা ডেস্টিনেশন মানে কি যে আইপি অ্যাড্রেস সেট করা ওটা কোনটা কোনটা অ্যাড্রেসিং মানে কি আইপি অ্যাড্রেস সেট করা যায় ওটা অ্যাড্রেসিং বলতে আইপি অ্যাড্রেস সোর্স অ্যাড্রেস আর এটা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস সুরক্ষিত হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে আমার ডেটা যে এনকেপসুলেট হওয়া 
এই ডেটাটা যে এনক্যাপসুলেট হচ্ছে বা আমাদের ভাই হ্যাঁ এই এনক্যাপসুলেশন মানে কি ধরেন আমি প্যাকেট খুললাম প্যাকেট থেকে অন্য মোরানো প্যাকেট খুইলা বিস্কুটগুলো বাই করলাম এটা নাকি বিস্কুটগুলো প্যাকেট করলাম এটার এনক্যাপসুলেশন মানে কোনটা দুইটাই মানে দুইটা দুই দোনো ভাবে চিন্তা করতে হবে মানে একবার রিভার্স একবার ফরওয়ার্ড ভাবে চিন্তা করতে হবে আবার রিভার্স ভাবে চিন্তা করতে হবে আমি বলি আমরা এখন পড়তেছি কি 7 থেকে একে পড়তেছি না আপনি আমরা এখন পড়তেছি কি প্যাকেট খুলে ফেলতেছি ঠিক আছে প্যাকেট খুলে আসছে আবার যখন 1 থেকে 7 পড়বেন তখন হচ্ছে প্যাকেট লাগাবেন লাগাই লাগাই যাব মানে নিচ থেকে উপরে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমি বলতে পারি ভাই উপর থেকে নিচে যখন নামতাছি প্যাকেট মানে খুলে খুলে যখন আসতাছি ডাটাগুলো আস্তে আস্তে ছোট হইতাছে তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এনক্যাপসুলেশন আর আমি আবার নিচ থেকে যখন উপরে যাব মানে প্যাকেট করে করে জিনিসগুলো মানে বক্স করতেছি বড় বড় করতেছি উপরে পাঠাইতাছি ফাইনালাইজ করতেছি তখন সেটারে কি আমরা ডিক্যাপসুলেশন বলতে পারবো না আসলে ডিক্যাপসুলেশন বলে কোনো কথা নাই আর কি এনক্যাপসুলেশন কথাটা ইউজ হয় আর কি আচ্ছা আচ্ছা খেল করেন আমরা পড়তেছি 7 নম্বর থেকে পড়তেছি তো 7 নম্বর প্রথম আসলে পোর্ট নাম্বার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আচ্ছা এরপর আসলো কি প্রেজেন্টেশন লেয়ার আমাকে এটা প্রেজেন্ট করে দিল হুম তাহলে এটা প্রেজেন্টেশন লেয়ার এরপর আমি এখানে স্ক্রল করতে পারতেছি বিভিন্ন সাইটে যাইতে পারতেছি কমিউনিকেশন করতে পারতেছি ঠিক আছে তাহলে আমার এটা কি সেশন এস্টাবলিশ হয়ে গেল ঠিক আছে মানে আমার সাইটে সাধারণ কমিউনিকেশন হচ্ছে না এখন তাহলে আমার একটা সেশন এস্টাবলিশ হয়ে গেল মনে করে হঠাৎ করে এটা ক্র্যাশ করলো এখানে অ্যাক্সেস দিচ্ছে না মানে কি সেশন ব্রেক আচ্ছা সেশন এস্টাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে কি প্রেজেন্টেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন ট্রান্সপোর্ট তাহলে এই সেশনটা কে করে দিছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে করে দিছে আমার রাউটার থেকে এই হোস্টিং সাইটের রাউটার পর্যন্ত কে করে দিছে কাজটা কে করে দিছে কাজটা ভিতরের কাজটা করছে নেটওয়ার্ক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার ট্রান্সপোর্ট ওএসআই মডেল এর দ্বিতীয় লেয়ার হলো ডাটা লিংক লেয়ার ডাটা লিংক লেয়ার অনেক নেটওয়ার্ক লেয়ারের মতো কাজ করে নেটওয়ার্ক লেয়ার ডাটা ট্রান্সফার করে থাকে একই নেটওয়ার্কের বাইরে কিন্তু ডাটা লিংক লেয়ার ডাটা ডাটা প্যাকেট ট্রান্সফার করে থাকে একই নেটওয়ার্কের ভিতরে আচ্ছা খেল করে ডাটা লিংক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার যেটা করে নেটওয়ার্ক পাঠায় আমার নেটওয়ার্কের বাইরে আমি এখন একটা ইন্টারনেটে আছি আমি আপনার সাথে কমিউনিকেশন করতেছি আপনি অনেক দূরে আছেন বা আমরা যে ওয়েবসাইট দেখতেছি ওয়েবসাইটে কোথায় ইউএসএ তে আছে বা ঢাকা আছে সেই डिफरेंट নেটওয়ার্ক না নেটওয়ার্ক লেয়ার ওই डिफरेंट নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশন করে দিচ্ছে যদি सेम নেটওয়ার্কের ভিতরে কমিউনিকেশন করতে হইতো সেটা কি করতে ডেটা লিংক ক্লিয়ার করতে ডেটা লিংক আর কি কাজ করে সেটা একটু দেখি পড়েন অর্থাৎ দুটি ডিভাইস যদি একই নেটওয়ার্কের আন্ডারে থাকে তাহলে ডাটা লিংক লেয়ারের সাহায্যে ডাটা প্যাকেট ট্রান্সমিট করা সম্ভব ডাটা লিংক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে ডাটা প্যাকেট নেয় এবং ডাটাগুলোকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে যেটাকে বলা হয় ফ্রেম নেটওয়ার্ক লেয়ারের মতো এই ডাটা লিংক লেয়ার ডাটা প্রবাহ ডাটা নিয়ন্ত্রণ এরর কন্ট্রোল ইত্যাদি করে থাকে বলতে পারেন এই লেয়ার দুটি ডিভাইসের মধ্যে লজিক্যাল লিংক তৈরি করে আচ্ছা এখানে একটা নতুন জিনিস আসছে যে ফ্রেম কথা আসলো হ্যাঁ যেটি কি বলা হয় ফ্রেম ডেটাটাকে যে ছোট ছোট ভাগে আমাদের ডেটা যে আদান প্রদান হয় ডেটাটা ব্লক আকারে আদান প্রদান হয় খেয়াল করেন আমি যখন এখানে সিনকোনাস এখানে আরো তিনটি জিনিস আছে হ্যাঁ এস সিনকোনাস এস সি সি এইচ ও আর ও এন ও এস ख्याल 
আমরা কিবোর্ডে আমি টাইপ করতেছি এস ওয়াই সি সি এইচ আর ও আমার ডেটাটা আমি টাইপ করতেছি ডেটাটাকে ওখানে পাঠাচ্ছে না আমি টাইপ করছি কোথায় কিবোর্ডে সে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার সেন্ড করতেছে আমার মনিটরে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার সেন্ড হচ্ছে না আচ্ছা খেয়াল করেন এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন তাহলে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ডেটা কি আকারে যায় ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয় একটা একটা করে ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয় সেন্ট হয় এর বেশি আমি সেন্ড করতে পারতেছি কিবোর্ডে একটা টাইপ করলে একটাই তো যায় এর বেশি তো যায় না তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন আচ্ছা এখন এই পুরো ডেটাটাকে কপি করলাম কপি করে আমি মনে করেন আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এন্ড এই ডেটাটা সেন্ড হয়ে গেল না একসাথে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ডেটা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট হয় আচ্ছা ডেটা কি আকারে ট্রান্সমিট হয় ব্লক আকারে ওকে মানে অ্যাসিনক্রোনাস এ ডেটা 1 বাই ছিল <laughs> আমি আপনার মোবাইল একটা মেসেজ পাঠাই দিলাম তাই তো এখন আপনি মেসেজটা এখন দেখতেও পারেন নাও দেখতে পারেন তাই না মনে করে আপনার কালকে হোম ক্যাম্পাস বন্ধ আপনার বন্ধু কি বলে আপনার একটা মেসেজ পাঠাইলো মোবাইলে মোবাইল ডেটা মোবাইল সিমে পাঠাইলো আর কি মেসেজটা আপনার কাছে আসছে কিন্তু মেসেজটা কি আপনি সিম করতেও পারেন নাও করতেন বরং আপনি দেখেন নাই হ্যাঁ কিন্তু আমরা যখন অনলাইন কমিউনিকেশানটা করি হোয়াটসঅ্যাপে এরপরে কোথায় মেসেঞ্জারে বা এই ধরনের সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোতে ওকে ওখানে মেসেজ তাড়াতাড়ি সেন্ড হয় নাকি আমাদের মোবাইল সিমে মেসেজটা তাড়াতাড়ি সেন্ড হয় আরেকবার বলেন তো ভাই মানে এই নেটে নাকি মোবাইলে মেসেজ এটা বলতেছেন না হ্যাঁ 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 অনলাইন মিডিয়ামে মেসেজ তাড়াতাড়ি সেন্ড হয় নাকি মোবাইল মেসেজে তাড়াতাড়ি সেন্ড হয় অনলাইন जीरोकेंड মানে 0 সেকেন্ডের ভিতর মেসেজটা সেন্ড হয়ে যায় কিন্তু আমাদের মোবাইল সিস্টেমে কিন্তু 0 সেকেন্ডের ভিতর হয় না একটু সময় লাগে আচ্ছা আচ্ছা ওকে জি বুঝছি বুঝছি এই এই জিনিসটাকে তাহলে এখানে আবার ট্রান্সমিশন তিন প্রকার পাইলাম অ্যাসিনক্রোনাস সিনক্রোনাস আর একটা হচ্ছে আইসোক্রোনাস আইসোক্রোনাস হচ্ছে আমাদের এই অনলাইন মিডিয়ামগুলো আর কি অনলাইন মিডিয়া এখানে 0 সেকেন্ডের ভিতরে মেসেজ আদান প্রদান হয় আবার আপনার ও যেটা एग्जांपल দিছিলাম আপনার বন্ধু মেসেজ পাঠালে মোবাইল সিমে এখানে আপনি মেসেজ সিনও করতে পারেন নাও করতে পারেন এখন আপনার বন্ধু আবার জানতেছে না আপনি মেসেজ সিন করছেন না করেন নাই কিন্তু অনলাইন মিডিয়ামে আমরা জানতেছি আমরা এখানে জানতেছি কি মেসেজটা পড়ছে কি মেসেজটা কি পড়ে নাই তাই না তো এই জিনিসটাকে ফ্রেম বলা হয় এই এই জিনিসটাকে এই ব্লকটাকে আবার ফ্রেম বলা হয় যে জিনিসে ব্লক বললাম যেটাকে আদান প্রদান হয় 
ঠিক আছে তাহলে ডেটা লিংক লেয়ার অনেকটা নেটওয়ার্ক লেয়ারের মতোই কাজ করে নেটওয়ার্ক লেয়ার হচ্ছে ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠায় আর ডেটা লিংক লেয়ার যেটা করে সেম নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটাটা পাঠায় আর ডেটাকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করে যেটিকে ফ্রেম বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা ভাই সিন ধরেন এই যে প্রথমে হলো এসিনক্রোনাস সেটা হলো ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিটার ডেটা এরপর হলো এই সিনক্রোনাস যেখানে ব্লক আকারে আমি ধরেন এরপর আইসোক্রোনাস সেটা মানে বিভিন্ন পয়েন্ট আসলো মানে ধরেন এরকম ডেটা আকারের ভিত্তিতে কোনো ইনফরমেশন কি আছে এখানে যে কি রকম মানে একসাথে কতটুকু ডেটা অথবা এরকম কোনো ইস্যু বিষয় আছে এখানে নাকি मोबाइले तक देखा विदेशी कैरेक्टर पाठानो जो विदेशी कैरेक्टर बेसिटेज हो जाए लिमिट छो मानुमेंट डिवाइस ग ডেটা আদান প্রদানে কিছু প্রবলেম হলে সে নিজে নিজেকে সলিউশন করে ফেলতে পারে সে নিজে নিজে রিজলভ করতে পারে সলভ করতে পারে মনে করেন আমার নেটওয়ার্কে এখানে একটা প্রবলেম হলো একটা একটু পরে বে এই দেখেন ট্রান্সমিটার ট্রাবল শিট প্রবলেম হ্যাঁ কোন ছোট ছোট প্রবলেম হলে মাইক্রোসফট বা ডিভাইস গুলো নিজে নিজে এটাকে সলিউশন করে ফেলতে পারে বা ওই ধরনের অটোমেশন সিস্টেম করা থাকে डाटाट्रोल আচ্ছা ডেটা কন্ট্রোল বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে কতটুকু ডেটা যাবে আচ্ছা এখানে আরেকটা আরেকটা কনসেপ্ট আমি বলি ফ্লো এর একটা ব্যাপার থাকে আর কি হ্যাঁ আট থেকে আসি আচ্ছা দেখেন খেয়াল করেন কন্ট্রোলের ব্যাপারটা আমি এখানে হ্যালো মেসেজ পাঠাইলাম এন্ড এ আমাকে অ্যাকনলেজ দেওয়ার আগে আমি আরো মেসেজ পাঠাই দিলাম पढ़ाई गलन আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারলাম না এর মধ্যে আপনি টানা অনেক কথা বইলা গেলেন আমি জাস্ট শুনলাম এখন দেখা যাবে অনেক কিছু গোলাই ফেলছি অনেক কিছু বুঝি নাই বিষয়টা এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়টা এই ধরনের অর্থাৎ ডেটা যখন ওভারফ্লো হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে এ রেসপন্সটা করতে পারতেছে না এ রেসপন্স করার আর সময় হচ্ছে না টাইমিং হচ্ছে না তখন এই ব্যাপারগুলোকে বলা হচ্ছে ওই যে सर्वनिम्न अवस्थान कर 
এর নাম থেকে আপনি আন্দাজ করতে পারেন এলের কি কাজ করে এলের দুটি ফিজিক্যাল ডিভাইসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে আচ্ছা এই এই জিনিসটা কি এরকম বলতে পারি যে ধরেন হোস্ট আর ডেস্টিনেশনের মধ্যে কানেকশন করে বা নাকি আরো কিছু আচ্ছা খেয়াল করেন ফিজিক্যাল লেয়ার কোনটা ফিজিক্যাল লেয়ারে আমাদের ইয়া ইথারনেট পোর্টগুলো কাজ করে আর যে 45 আমি যে রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছি আমার সিস্টেম হইতে তো যাচ্ছে রিকোয়েস্টটা আমার কম্পিউটার হইতে যাচ্ছে না হ্যাঁ আমার কম্পিউটার হতে তো যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে এই যে আমার যে নেটওয়ার্ক কেবলটা আছে ইথারনেট যে কেবল আছে এইটাকে ফিজিক্যাল লেয়ার বলা হচ্ছে কোন কেবলের সাহায্যে ডেটা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে প্রেরণ করা হয় ফিজিক্যাল কানেকশন কোন কেবল কোন কেবলের সাহায্যে ডেটা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে প্রেরণ করা হয় এই লেয়ার ডেটাকে বিট স্ট্রিমে রূপান্তর করে থাকে অর্থাৎ ডেটাকে জিরো এবং ওয়ানে রূপান্তর করে থাকে ডেটাকে বিট টু বিটাকে ট্রান্সফার করে আচ্ছা আরো সহজ করে বলি ফিজিক্যাল লেয়ার দেখেন আমার রিকোয়েস্টটা আমার ইথারনেট পোর্ট দিয়ে বের হচ্ছে না আমার ইথারনেট পোর্ট দিয়ে তো রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে ফার্স্ট ওকে তাহলে আমরা জানি কম্পিউটার কোন কথা বুঝি না কম্পিউটার শুধু চিনি কি বাইনারি সংখ্যা কি চিনি বাইনারি জি আচ্ছা তাহলে এই লেয়ারটাকে ফিজিক্যাল লেয়ার বলা হচ্ছে सपोज খেয়াল করেন এখানে খেয়াল করেন আমি কম্পিউটার ওপেন করলাম কম্পিউটার ওপেন করে আমি লিখলাম www. একটা ওয়েবসাইট লিখলাম হ্যাঁ এখন আমরা রিভার্স শুরু করে দিছি মানে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রিভার্স পড়া শুরু করছে খেয়াল করেন আমি কম্পিউটার অন করলাম আমার যদি ইন্টারনেট নাই মনে আচ্ছা ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট করলে ইন্টারনেট আমরা কানেকশন লস্ট হয়ে যাবে আমার মনে কি ইন্টারনেট নাই আমি যদি ব্রাউজারে এসে এন্টার দিয়ে দিই এই রিকোয়েস্টটা কি যাবে যাবে না তো মানে ওয়েবসাইটটা কি ওপেন হবে ওয়েবসাইট হবে না যদি আমি নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারটা খুলে দিই তো আমি আর আমার এই লেখাটা এই যে বিডি সার্ভার সলিউশনস ডট কম এটা তো কম্পিউটার তো মানুষে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝে না সেটা বাইনারি চিনে সে এটা কি কিছু কনভার্ট করে দেয় বাইনারিতে কনভার্ট করতে দেয় বাইনারিতে কনভার্ট করে আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমার নেটওয়ার্কে কেবল দিয়ে রিকোয়েস্টে যাচ্ছে কোথায় আমার রাউটারে যাচ্ছে তাহলে এই প্রথম লেয়ারটাই হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার যে আমার ফিজিক্যাল একটা ডিভাইস দিয়ে বের হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস দিয়ে কি বের হচ্ছে নেটওয়ার্কের পোর্ট দিয়ে বের হচ্ছে এই এই রিকোয়েস্ট বের হওয়াটাই কোন লেয়ারে কাজ করে ফিজিক্যাল লেয়ারে কাজ করে रिभार्स पढ़ते रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
নাকি কানেকশন আমার রাউটার হইতে আমি যে সার্ভারে যাচ্ছি ইউটিউবে যাচ্ছি বা আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করছি বা ফেসবুকে যাচ্ছি ফেসবুকের সার্ভারে ফেসবুকের সার্ভারে যাওয়ার আগে ফেসবুকের যে রাউটার আছে সেইখানে আমার কি করে দিচ্ছে একটা সেশন এস্টাবলিশ করে দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর গিয়ে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে হ্যাঁ ফেসবুক থেকে আমি ডেটা দেখতেছি বা ইউটিউব থেকে ডেটা দেখতেছি প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ঠিক আছে এরপর গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ সেটা কোন পোর্টের আন্ডারে কাজ করতেছে ডিএনএস পোর্ট না এসটিটিপি না ইমেল না টেলনেট না এফটিপি না এসটিটিপি না এসটিডিপিএস এরপর গিয়ে সেই থেকে সেটা কোন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার মানে প্রেজেন্টেশন ডাইরেক্টর একটু বলেন তো জাস্ট মনে করেন প্রেজেন্টেশন যখন সেশন এস্টাবলিশ হয়ে গেল আমার রাউটার হইতে কোথায় ফেসবুকের সার্ভারের রাউটার পর্যন্ত সেশন এস্টাবলিশ হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা लेयर राउटर लिखी আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস ফিজিক্যাল লেয়ার বিটস আমরা যে রিকোয়েস্টটাকে বিটা করে বাইনারিতে কনভার্ট করে ডেটা লিংক লেয়ারে আমরা রিকোয়েস্টে যাচ্ছে না ফ্রেম হয়ে যাচ্ছে সেটা ডেটাটাকে কম্বিনেশন হচ্ছে তো ডেটা প্যাকেট আকারে ট্রান্সফার হচ্ছে ঠিক আছে তো ডেটার আদান প্রদান যখন হচ্ছে তখন সেগমেন্ট এক সেগমেন্ট থেকে অন্য একটা সেগমেন্টে ডেটা যাচ্ছে এই এই ছবিটাও জাস্ট মনে রাখলে হবে মানে অ্যাপ্লিকেশন যদি পরীক্ষা আসে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সম্পর্কে লিখো হোয়াট ইজ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার মানে ভাই ধরেন 
ফিজিক্যাল তো বাইনারি ডিজিট হিসেবে যায় ফিজিক্যাল মানে তারপর ডাটা লিংক লেয়ার ফ্রেম আকারে ডাটা পাস হয় তারপর ধরে নেটওয়ার্ক লেয়ারের প্যাকেট ট্রান্সপোর্টে সেগমেন্ট আকারে এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ডাটাটা কোথা থেকে কোথায় যায় সাধারণত সেগমেন্ট আকারে ফিজিক্যাল থেকে সে কোথা নিয়ে যাচ্ছে ওই লজিক্যালি যে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সেগমেন্ট করে করে ডেটাটাকে পাস করে দিচ্ছে আর কি সেশন আমার রাউটার এই রাউটার হইতে আমার রাউটার হইতে গন্তব্যের যে রাউটার সে পর্যন্ত সে নিয়ে যাচ্ছে ডেটাটাকে সেগমেন্ট আকারে ধরেন ধরেন নেটওয়ার্ক থেকে ওই যে ধরেন প্যাকেট আকারে এই যে কি বলে ট্রান্সপোর্টে গেল তখন প্যাকেটটারে সে উপর দিয়ে আরেকটা জিনিস মোরায় মানে সেগমেন্ট করে সেটা সে সেশনে পাঠায় দেয় আর কি মানে আরেকটু মানে জিনিসটার ডিটেইলস করে তারপরে সেশনে পাঠায় দেয় আর কি হ্যাঁ এই জিনিসটা এবাবও হ্যাঁ বলা যায় বিটস একটা প্যাকেট হলো একটা মোড আনো হলো এরপর ডেটাটা ফ্রেম হইলো আরেকটা মোড আনো দিলেন আরেকটা কভার দিলেন এরপর ডেটা এখন প্যাকেট হইলো আরেকটা এনক্যাপসুলেট হইলো এরপর সেগমেন্ট আকারে যাচ্ছে আরেকটা মোড আনো গেল ঠিক আছে ওই কথাটা বলা যায় ঠিক আছে ঠিক আছে আর এখানেও এই আমি আরো কয়েকটা ছবি অ্যাড করছি হ্যাঁ যেন বারবার এইভাবে যেন মনে থাকে আর কি সফটওয়্যার লেয়ার হার্ডওয়্যার লেয়ার থার্ড সফটওয়্যার আছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার डकुमेंटेशन गिवियन रखी हाँ लाल चिन्ह डाउनलोड करते Thank you. 